bugünkü konumuz tam 200 dolar değerli bir tıraş makinesi. Nasıl yapacağız bunu? Açılış Recep'ten geldi. Evet. Evet açılış Recep'ten. Ben mi kısaldım? Oğlum almadın mı? Niye aldın? Almadın. Aldın. Hayır almadın. 4, 3, 2, 1, 0. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay Sematik'te alıyorsun değil mi? Yani görmemişin iPhone 13 Pro'su olmuş ya. Ya tutmuş telefonunun kamerasının lensini koparmış. Ama bugünkü konumuz tam 200 dolar değerinde bir tıraş makinesi. Magic Clip Portless en sevdiğim serisi. Her zaman tavsiye ediyorum. Makine kutu açılışına bakalım. Bu şekilde açtık. Burada ne yazıyor? Mosar yetkili servis. Bizim tanıdığımız Miraç Bıyıklı. Aynı zamanda bu makinelerin Türkiye'ye gelişini sağlayan distribütör Kadir Bıyıklı. Ne? Teşekkür ederim. Ne? Distribütör. Distribütör. Evet. Distribütör olmasın abi? Distribütör. <gülüyor> <gülüyor> Bu da garanti vergisi. Herhangi bir durumda gidiyorsunuz. Emin önünde yeri zaten bunun yetkili servisi. Diyorsunuz ki benim saç makinem bozuldu. Onlar da garantisini verip tamirini yapıyor. Aynı zamanda şu aşağıda da Trent Holding'ini bırakıyorum. Bu değil de hani 200 dolarlık değil 50 dolarlık makine istiyorum derseniz onların linkini de bıraktım ben oraya. Ay bu uçumdan mesaj geldi bir saniye. Şuraya bakar mısın ya? Abi of. Yeni seriye harbiden muazzam olmuş Val. Ellerinize sağlık. Muazzamlığa bakar mısın? Şimdi eski makineyi gösteriyorum size arkadaşlar. Eski makineye bakıyoruz arkadaşlar. Yılların yıprattığı, 5 senedir kullandığım makine. Bir de şuna bak. Bunda da yazılar yazıyordu ama artık el ter falan filan dağıldı yani makine. Ama harbiden şu makine. Bu makineyi sadece ben kullanacağım ha. Ona göre kimse kullanmıyor. Bu makine benim. Çalışmaya bakıyoruz. Bununkine bakıyoruz. Eski. Süstüreyim mi? Şuraya bak. Gerçekten muazzam. Böyle sıvıra vurmasım geldi şu an ama neyse ki vurmayacağım. Bugün tıraşımızda iki tane yardımcı olacak olan arkadaşımız var. Birisi Recep, birisi Ali. Recep saçımı kesecek. Ali sakalımı. Şuraya bakalım şimdi. Efsane bir detay. Ya şu makine taraklarını bitiyorum ya. Gerçekten hiçbir makinede bu kadar tarak seçeneği yok. Bütün markaları bahsediyorum yani. Bak 3 numara, 4 numara, 6 numara tamam mı? Sonra... Burada 1 numara, 2 numara, 8 numara. Ne yaptı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yaptı mı? Burada da ara taraklar var. Bunlar efsane taraklar işte. Herkese lazım olan 1,5 ve pardon 1,25 ve 1,5. Oha adaptör bile değişmiş. Eski adaptörü getirir misin Recep? Eski adaptörü bakalım ilk önce. Arkadaşlar eski adaptör böyle. Daha küçük bir hale gelmiş makinenin adaptörü. Yeni sürümü. Eski aparat biraz daha büyük böyle. Yine buradan çıkabilir ama çok kibar olmuş, şık olmuş yani. Prizlerde çok yer kaplıyordu. Şöyle... Şey yapsana ben. Bir şey yapamam. Nasıl yapacağız bunu? Cahilim ya dur. Şöyle... Ha, ha, ha, o, o. Evet böyle. Bakalım başka kutuları nelerimiz varmış. Makine yağı. Bu yağlama için de bu arada yeni bir video yapacağım. Ee, tamam bu yağ çok güzel ama ayrıyetten düğün üstünde kayan yağlar var. Onun da videosunu isterseniz onu da yapacağım. Makineyi üstüne koyuyorsunuz böyle. İçindeki bütün pislikleri çıkarıyor. Burada da bir tarak var. Yine valim tarağı. Çok muazzam bir tarak. Çok kullanırım. Yani. Onu kullanmazsın. Senin özel taraklarım var. Onu da bir şey yapayım abi. Saçmalama. Hayır. O çok güzel bir tarak. Bak burada bile var. Kullanmayı mı yapıyorum bunu? Evet tarağımı alayım. Tarak alayım. Tarak bile boğazdan ya. Arkadaşlar eski tarakla yeni tarak arasındaki parlaklığa bakar mısınız? Eski çünkü ondan dolayı parlaması normal. Evet artık yavaş yavaş tıraşımıza geçelim. Son olarak şunu gösteriyorum. Bu ne arkadaşlar? Bunu taktığınız zaman makine almaz. Kurması yani. Anladın mı? Bu Başka önemli bir bilgiyle bir bilgi de öğrendik. Evet artık yavaş yavaş huzurlarınızda Recep'i çağırıyoruz. Gel Recep. Çok dağıldım. Bana yeni bir şeyler yap. Ama yeni tıraş makinesiyle yap. Tamam mı? Tamam. Çok değişmek istiyorum. Beni böyle değiştir. Tamam, Fevkalade bir insan olmak istiyorum. Seni yeniden yaratacağız. Öyle tövbe bismillah. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Yeniden böyle doğmuş gibi. Yeniden, yeniden doğmuş gibi. Evet. evet arkadaşlar tıraşımıza geçelim. Furkan abi şimdi tıraş edeceğiz. Yıkamamız lazım ilk önce seçim. Tamam yıkayalım. Geri yıkamayı alalım. Geri yıkamayı alalım. Evet. Tamam. Geri yıkamayı alalım. Şöyle. Süsleyeyim ben süslü. Böyle yıkayalım evet. Kadınlar çok rahat ya. Yıkama bitti. Şimdi Furkan abi tekrardan 
Ya şimdi ben kurutabilir miyim? Tabii ki. Teşekkür ederim. Şöyle. Teşekkür ederim. Şöyle. Arkadaşlar o bu değildi. Size şöyle bir şey itiraf edeyim. Kendim kuaför olduğum halde geri yıkama tezgahını sevmiyorum. Abi bizim mantık öne doğru do Başka seçenek. Evet. Evet abi nasıl bir şey yapalım? Her tamam. zaman içinden istiyorum. Her zaman. Evet. Tamam. Arkadaşlar bu kıvırcık saçta Vigo videolarını istiyorsunuz. Onu da yapmak için saçımı uzatıyorum. Normalde saçımı kısa kullanmak istiyorum ama Vigo videosunu çok istediğiniz için bu sefer size Vigo'suz Vigo yapmayı öğreneceğim. Yani hiçbir malzeme kullanmadan sadece elinizle nasıl kıvırcık yaparsınız onu göstereceğim. Ama saçımın biraz uzaması lazım. Bunun için ilk önce yanları kestiriyorum ki çok fazla sıvıtmasın. Bu arada yeni dükkanımız tam olarak bitmedi. Ama şu an birkaç halini görüyorsunuz. Zeminler değişti vesaire. Duvarlar boyandı. Tezgahlarımız biraz değişti. Tardak videosu da geliyor. Bunda çok azı kaldı. Ama tam bitmeden tam halini paylaşmak istemedim. Bütün detaylarıyla bunu da paylaşacağız size. Evet, Bu abi. makinanın özelliği arkadaşlar, diğer makinalarda olan normalde 1 milimetreye kadar ayardır. Yani diğer makinaların ağızları şu moddadır. Bu makinada 0.5 yani 0'ın 0.5 milim üstü oluyor. Bu şekilde 1 numaraya kadar kullanabiliyorsunuz yani. Şöyle yarım, şöyle 0.5, şöyle 0.25'e kadar iner. Başlayalım. Açılış Recep'ten geldi. Evet. Evet açılış Recep'ten. Recep nasıl bir duygu makineyi ilk kullanmak? Abi bence şu an gayet iyi ve çok güzel de kesiyor. Gayet kullanışlı. İlk defa bu makine kullanıyorsun değil mi? İlk açılışını. Evet. Siftah benden bereketli almak. Ben bile kullanmadım daha. Abi değerini bile al. Kısmeti bana'ymış demek ki. Makineyi güzel kullanıyorsun ondan dolayı sana bıraktım makineyi. <gülüyor> Teşekkür ederim. Nasıl? Mutlu musun? İlk defa 13 Pro'ya çekimde duruyorsun. Benim kameram kat kat daha güzel. Evet 13 Pro'da bazı sıkıntılar var arkadaşlar. Netlik kaçıyor. Netlik Ama kaçıyor. Ama şeyde çok iyi yani yüz tanımayı yüzü direkt algılıyor, evet. arkayı flu yapıyor. Ama yakına gelince sıçıyor. Yüzde yakına gelince de sıçmıyor. Mesela arka planda çekimlerde net, güzel. Ha. Ama mesela şu an senden ayrılıp makine gitmek istediğimde Kameranın için herhangi bir yerinde bir insan yüzü olmaması lazım. Hmm. Mesela insan yüzü çenesi bile gözüktüğü zaman bir şeyi netlemeye çalıştığınızda direkt oraya insana uyuyor, odaklanıyor. Direkt insana odaklanıyor. O biraz kötü. Bunun yanına 13 Pro ile çekildi. <gülüyor> İbari de bırakayım mı var? Ben telefon linki de koyuyorum arkadaşlar buraya. 42 bin liralık evet. 13 Pro Max ile çekildi. Link bırakıyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Siz bu linki tıklarsanız bana katkıda bulunmuş olursunuz. Yani tıklayıp alırsanız. Sadece tıklamak yetmiyor. Biliyorsunuz zor bir dönemden geçiyoruz. Tıklayın alın arkadaşlar yani. Dükkan tadilatta, para lazım. Aynen. Yani samimi söylüyorum size. Siz bu telefonu aldığınız zaman ben %2, %5 komisyon kazanıyorum. E, dolaylı yoldan alırsanız %2, direkt olarak alırsanız %15 komisyon kazanıyorum. Yani 42 bin liradan ne kadar para almış oluyor? O yüzden alın arkadaşlar. Alın, kazanalım ya. Birlikte yiyelim. Recep nasıl makine? Makine gayet güzel, performans. Çok iyi. O da eski bir konuşma lan. Bence yani sonuçta Val ismi var yani. Güzel bir makine. Şu an kesiyorum hiçbir sıkıntı yok. Eski makine ile arasında fark var mı? Ya biraz daha yumuşak yani. Biraz daha iyi böyle. Mesela. Daha hassas mı? Tabii tabii tabii. Ben sadece kulağımın dokunulmasından hoşlanmıyorum. Evet. Ama Recep tek bu da beni sıkıyor. İnatla. Evet inatla beni i̇natla sıkıyor. İnatla böyle Recep. Ben mesela sevmiyorum. Abi, Nasıl videoda yapmayayım oğlum? Videoda ne diyorum? Kötü bir şey söylemiyorum ki. Kendi şeyimde bazı. Ya. Arkadaşlar bu arada kulağa dokunmadan tıraş yapılmaz. Ama ben sevmiyorum. Kulağıma dokunulmasını sevmiyorum yani. Furkan abi aynen biraz sevmiyor. Ben sevmiyorum. Boş. Ya. Aa. Merhaba. Yedi buçuk saat sonra abi. <gülüyor> Katları siler. Yok <gülüyor> muhtemelen. Zaten katın yarısı gitti az kaldı. O zaman biz bir... Şey. Gitti az kaldı.
Evet arkadaşlar tıraşın yarısı bitti sayılır. Hatta %75'i bitti. Son olarak buraların katları yapılıyor. Katları yapıldıktan sonra bu saçı kıvırcık kullanabileceğim şekilde formalize edeceğim. Ne kadar ee, şey konuşuyorum farkındasın mı? Emir Hanım'ın çeksene Allah aşkına bana. Ne yapıyorsun o markamı? Masum masum geliyor böyle şey yapıyor. Kamerayı izliyorum. Kamerayı izleme, tıraşı izle Emir Hanım. Nasıl izliyorsun bakayım? 6 yıldır buradasın saç kesimi ve sebebim belli oldu. Ya harbi lan 6 yıl oldu oğlum ya. Öğreneceğiz abi. Öğreneceğiz. Bak ısınırız. Sokağa çıkalım sokağa. Sokak videolarını özledim. Sokağa çıkacağız evet. Arkadaşlar bu arada sokakta yapmamızı istediğiniz videoları söyleyin. Sokakta videolarımız yapalım. Evet arkadaşlar tıraşımız bitti. Bitti mi? Sıfırdan girdik undercut. Evet. Yeni makinemizin evet, muhteşem. Evet yeni makinemizin muhteşem şekliyle. Evet. Şimdi, ee... Şimdi Furkan abiye soralım. Beğendin mi abi nasıl? Beğendim. Ben gelecek olan yorumları söyleyeyim. Ee, pandemide şöyle bir video yapmıştım saç kesimi göstermiştim. Nasıl tıraş yaparsınız gibisinden. Herkes elinde makineyi al. Kimisi saçlarını ortadan girmiş, kimisi yandan girmiş. Abi senin verdiğin tavsiye dinlemişlerdi. Saçımızı mahvettik demişlerdi. Şimdi ben bu makineyi tavsiye ediyorum size. Bu makineyi alacaksınız ama kullanamadıktan sonra makineye bok atacaksınız. Ya da bizim yaptığımız videoya bok atacaksınız. O yüzden diyecek bir şey bulamıyorum. Makine çok güzel. Gerçekten. Şu an şu boynuzları da çıkarmak istiyorum artık. Rahatsız etti beni. Üstleri şu anlık hiçbir şey yapmıyorum. Çünkü bir aynadan bakabilir miyim bir saniye? Evet. evet. Yok yok ben buradan bakıyorum. O önüme geçmişti de kameraman. Bırak bırak. Kıvırcık için bir alt yapıyı oluşturduk. Yani vigolama işlemi için şöyle göstereyim. Böyle böyle taktiklerle yapacağız. Ama biraz daha uzaması lazım. Şimdi sakalımızı almaya başlıyoruz. Sakalımız için Ali'ye geliyor. Evet Ali hoş geldin. Ne yapıyorsun? Yeni makinamızı kullanmaya başlayabilirsin. Daha önce elinde makine almış bir insansın zaten. Değil evet. mi? Daha önce makine kullandık. Evet. Ee, evet. Şimdi nasıl bir şey yapalım? Yeni makine nasıl? İlk önce görüşlerini alalım. Makine tanımıyor. Val artık buradan bize 5-10 tane makine gönderirsin. Nasıl? Güzel. Fark var mı arada? Olmaz olur mu? Abi sesle baksana. Evet evet. Titremiyor bile makine. Titremiyor bile evet. Diğer makine de tıraş yapar gibi böyle böyle. Şimdi ne yapalım abi? Nasıl Şimdi şey kısa ravuzuna sakal istiyorum ama sakalım genel olarak kısa istiyorum. Yani aslında şurayı 4 numara istiyorum. Bu yığını hiç ellemiyoruz. Bu yığımı hiç ellemiyoruz. Şurayı 4 numara istiyorum. Kısa bir sakal istiyorum yani. 4 numara, 3 numara, 2 numara, 1 numara, 0, 5. 4, 3, 2, 1, 0, 5. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay Ah! Makine çok keskin. Makine çok sert. Taraklar şey ya sıfır ya ondan dolayı batıyor. Nasıl bir hissiyatı var öyle? Makine. Muhteşem makine ya. Muhteşem değil mi? Hissetmiyorsun. Ya gibi hissetmiyorsun ya. Evet. Herkese tavsiye ediyor musun? Peki? Ediyorum ama kullanabilene. Kullanabilene evet. Ya arkadaşlar kullanmak için de bütün detaylarına kadar nasıl kullanacağınızı Abi burada bu makinenin Mesela, kullanım kursu da var 1000 lira evet, haftalık. Evet kursu da <gülüyor> onu da verebiliriz. Ah kullan videodur. Çok fazla artık uzun istemiyorum. Arkadaşlar uzun sakal modası da vardı. Ama artık o da bitti. Uzun sakal modası da bitti. Yani artık biraz daha kısaya ve e, temiz bir sakal moduna geçtik. Keşke cücüğümü almasaydım. Aldın sanki şunu. Aldın lan yalan söyleme gitti cücük gitti valla. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Diğer makinenin dördüne göre bu kısa oluyor. Daha mı kısa oldu? Oğlum almadın mı niye aldın? Almadı. Aldın. Hayır almadı. Aldım almadım doğru söyledim. Aldın. <gülüyor> Hayır almadım. Hayır almıyor. Hayır almıyor. Oh süper tam zamanında. Evet bittiyse o zaman sıradaki elemana geçelim. Emirhan buyur. Emirhan alıyoruz. Emirhan saç çıkama uzmanı 10 numara saç çıkar. Evet. Emirhan böyle şov, şov şeklinde hareketler falan bekliyor. Fırçayı at bakayım çevirerek tut bakayım ne bunu. Oh. Ah, of. Of. Of. Of. Neler neler. Emirhan senin makine hakkında gerçi senin deneyimin yok daha küçüksün sen. Biraz büyüdükten sonra maçın hakkında deneyimini sen de şey yaparsın. Evet Emirhan, bak saçımı da kimseye yıkatmam bak. Harbi diyorum hiç sevmem. Hızlı yıka, hiç sevmediğim şey yavaş yıkanması tamam mı? Çok hızlı yıkamam lazım. Tamam mı? Tamam. Bas bas bas bas bas. 
Soğuk. Bas bas senin abi. Tamam. Kulaklarının içi mi? Yıkan. Kulağımın içine parmağını sokacak mısın ee, serçe parmağını? Yapma. Sakın. He? Sakın yapma. Serçe Sen parmağını kulağının içine yapma. sokup çevirecek misin? Hayır. Şöyle şu hareketi yapacak mısın? Yapayım mı abi? Hayır. Ha? Evet. Evet. Serçe parmağını kulağının içine sok. O hareketi yap. Evet. Ha? Allah ha. seni kahretsin. Yapacağım abi ben onu. Ümer al bakayım yeri nasıl alıyorsun? Bak ilk önce enseni sonra boynuma alacaksın ki kıl su aşağı doğru kaçmasın. Yani tam dizo bramın gibi olma bunu. Ezbirçime. Biliyor musun ezbirçimenin ne olduğunu? Ha? Recep, ezber çime. çime. Parin abi deme. Açın bir parça ekmek ver demek. Diyarbakır'da, Diyarbakır'da kapıyı Şişmesi, çalıp tabii. ezber çime dediğin Bak, zaman böyle çalıyorsun kim o diyorlar? Diyorsun ki ezber çimim direkt kapıyı açıyorlar. Yemek yani şey, tabii. Valla. Bir de biz biz de böyledir. Ben Sonra şimdi yani. Diyarbakır'a gideceğim bir tamam. gün. Ezber çime diyeceğim kapıyı evet. çalacağım. Bak git çal böyle kapıyı kim diyorlar? Yüz tane kapı çaldım sabahtan akşama kadar. Evet. Hepsi vereceğim. Öyle mi? Aynen. Hadi bakalım. Deneriz onu bir günde. İnşallah, inşallah. Yani... Şimdi ben saçımı yapma stilimi göstereyim. Golama saçın öncesini gösteriyorum. Bunun videosunu yapacağım ama önce bir detayını göstereyim. Nasıl yapacağımıza dair. Saçı kuruturken tamamen düz değil, tamamen karışık şekilde kuruturken. Fön bile çekmiyorum. Bir parça box alıyoruz elimize. Parfüm kullanabilirsiniz. İyice yediriyoruz elimizde. Bütün bilgileri verdik ya bu videoda. Vigo yapmadan Vigo nasıl yapılır? Tabi biraz daha uzayıp bunların aşağıya doğru düşmesi lazım. O yüzden bu Vigo'luk bir saç değil aslında. Ama Vigo'luğa yakın bir saç. Evet. Maşallah maşallah. Güzel oldu. Sizce nasıl oldu? Maşallah maşallah. Sence maşallah, nasıl oldu? Çok güzel oldu. Yanağından sıkalım. Sence nasıl oldu? Maşallah maşallah. Çok iyisiniz ya. hocam. Maşallah. Harbun mu diyorsun? Çok teşekkür ederim. Sence nasıl oldu? Maşallah. Maşallah, maşallah. Ee, tamam o zaman bu saçın da sonuna geldik. Şu anlık böyle. Kendinize iyi bakın. Yeni makinalarda, yeni videolarda ve yeni linklerde buluşmak üzere. Biliyorsunuz link bizim yaşam kaynağımız. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.